Ok, well, uh, je, je, je commence avec mon, uh, ma introduction. Je, je suis Rob Scott, enseignant chercheur dans le laboratoire de mathématiques. Uh, comme je viens de dire, je travaille dans la relativité uh, générale, c'est la théorie de la gravitation de Einstein. Et le, le, la meilleure façon de me joindre, c'est par mail. So, voici mon adresse mail, mais tout le monde a un courriel de moi. Um, ça, c'est mon bureau dans le bâtiment C, mais avec le, le, la période de confinement, je suis rarement là. Okay. Aujourd'hui, je, je voudrais, um, uh, dans le... le de cette partie de cours, parce que je ne fais que la moitié de cours, c'est Christophe euh, Amon qui, qui fait l'autre moitié de cours. Sur le planet, il fait planéto, moi je fais euh, cosmologie. Okay. Um, et je donne une introduction à la cosmologie et euh, je, on, on va euh, commencer déjà avec le un travail dirigé sur la théorie, c'est la théorie de relativité restreinte. Um, so notre objectif est de comprendre l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, il y a presque 14 milliards d'années, jusqu'à la formation des galaxies comme la nôtre, la Voie lactée, et la formation des étoiles comme la nôtre, le Soleil. En étudiant le cycle de vie des étoiles, on verra, uh, on verra également l'origine des éléments lourds. Lourd ici, ça veut dire at numéro atomique supérieur à 4. Ce sujet tend dans le domaine de cosmologie et astrophysique, même si il a appelé cours de cosmologie et uh, planétologie. J'ai ajouté le mot astrophysique ici parce que Um, well, je, je, je explique uh, dans quelques instants. Um, mais nous n'explorons que les grandes lignes. Uh, pendant le 20e siècle, siècle, elles sont devenues les sciences mûres avec plusieurs lignes d'évidence qui soutiennent les mêmes modèles. On abordera ensemble plusieurs très grandes lignes et très grande idée et découverte du XXe siècle, comme la relativité générale, la théorie de gravitation d'Einstein, l'expansion de l'univers, le rayonnement fossile, la matière noire et l'énergie sombre. Ces deux dernières restent aujourd'hui des grands mystères et certes servent comme motivation pour une grande partie des recherches actuelles en physique fondamentale. Malgré le temps limité de ce cours d'introduction, je crois qu'il est important que nous abordions évidemment les, les faits de notre sujet comme uh, le modèle de Big Bang de la cosmologie mais aussi uh, quelques lignes de preuves qui soutiennent les modèles. Pas, uh, le, 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 pas tout le preuve uh, qu'il y a, parce que, simplement parce qu'il n'y a pas de temps. Pour, mais, mais quand même, je, je vous donne uh, quelques lignes de preuves. Et finalement, assez de physique fondamentale pour que nous vous puissiez comprendre la signification de ces modèles. Et cette dernière n'est pas du tout évident quand on parle de l'expansion de l'univers. Je suppose qu'une grande partie du monde aujourd'hui est consciente du fait que l'univers a subi un Big Bang il y a environ 14 milliards d'années et qu'il est toujours en expansion. Et j'ai pensé que peut-être on prend juste quelques instants pour, euh, pour voir ce, um, les, les paroles de cette série euh, américaine 
que um, oops. Uh, C'est le générique, c'est ça Pardon C'est le générique Les paroles de la chanson uh, uh, Les paroles sont... Uh, like la, la chanson de... Um, uh, de... 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 Ah oui Vous, vous, vous savez ça oui, c'est ça, exactement. 